국정원은 박근혜 정부 시절 청와대에 상납한 40억 원이 특수공작 사업비였다고 밝혔습니다. 다시 말해서 안보 관련 예산일 수 있다는 건데 이걸 두고 민주당이 또 다른 적폐라고 주장하자 자유한국당은 역대 정권도 다 조사하자고 맞불을 놨습니다. 정치권 공방은 김정일 기자가 정리했습니다. 국정원에 대한 오늘 비공개 국정감사에서도 특수활동비 상납 문제가 단연 화두였습니다. 국정원은 박근혜 정부 청와대에 상납한 40억 원은 특수활동비 내 특수공작 사업비에서 나갔다고 인정했습니다. 공작이라는 말은 보통 북한 관련 사업을 뜻한다는 게 국정원 관계자들 설명이어서 안보 예산을 청와대에 상납했을 가능성도 제기됩니다. 민주당은 적폐청산의 이유가 또 드러났다고 나를 세웠습니다. 나라가 망가지든 말든 검은 돈으로 부동산 사고 용돈으로 나눴으면서 호가 호의했던 이들 전부 단죄되어야 합니다. 반면 자유한국당은 우리만 받았겠느냐며 맞불을 놨습니다. 김대중 노무현 정부의 청와대 비서실장 및각 수석비서관들은 진정 국정원 특수활동비를 사용하지 않았는지. 지난 2001년 검찰 수사 때 김대중 전 대통령 차남 홍업 씨가 국정원장들에게 3,500만 원을 받은 것으로 드러났지만 제대로 수사하지 않았다고 주장했습니다. 박지원 국민의당 의원은 사실이 아니라고 반박했습니다. 김대중 대통령께서 음명을 내려서 정부나 또는 청와대에서 관계기관, 산하기관으로부터의 상납 또는 업무 취준비 협조를 일체 받지 않았습니다. 또 노무현 정부 국정원장을 지낸 김만복 씨도 특수활동비에도 항목이 있다며 부정한 사용은 없었다고 선을 그었습니다. SBS 김정윤입니다.